¿Te has planteado alguna vez qué misterios se ocultan en el vasto cosmos? El renombrado físico estadounidense Misho Kaku ha hecho un hallazgo que promete cambiarlo todo, y este descubrimiento ha sido posible gracias al legendario telescopio James Webb. Este dispositivo ha revelado algo verdaderamente revolucionario, que el tiempo, tal como lo comprendemos, no existe. Está a punto de embarcarse en un enigma espacio-temporal que sacudirá a la percepción del mundo. El telescopio James Webb está develando los secretos de los rincones más distantes del universo, gracias a su avanzada tecnología infrarroja, convirtiéndose en la máquina del tiempo definitivo para explorar el pasado. Acompáñanos en esta travesía para descubrir cómo este telescopio ha desafiado las teorías convencionales, redefiniendo nuestra comprensión del tiempo tal y como lo conocemos. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la asombrosa resolución y sensibilidad del telescopio espacial James Webb permiten identificar objetos de una antigüedad y debilidad extremas, incluso más allá de la capacidad de Hubble? Nos referimos a galaxias distantes y cuerpos celestes del universo primigenio. Esas elusivas entidades que han estado jugando un épico juego cósmico de escondite. En resumen, el telescopio James Webb nos está ayudando en la meticulosa reconstrucción del inmenso rompecabezas estelar del universo, pieza a pieza, a través de su excepcional capacidad de detección en el espectro infrarrojo. Imagínese en una galería de arte, recorriendo inmensas obras capturadas por el telescopio espacial James Webb. Estas imágenes son impresionantes, con galaxias lejanas resplandecientes en el lienzo cósmico. Sin embargo, entre los astrónomos y cosmólogos se experimenta una sensación de perplejidad. La expresión común que se escucha es que esto es totalmente inesperado lo que ha sacudido los fundamentos de su comprensión del universo. Aunque los informes oficiales no han divulgado mucho al respecto, el verdadero desafío se encuentra en una teoría previamente aceptada, la teoría del Big Bang. La suposición que se pone en tela de juicio es la idea de que nuestro universo se originó a través de una explosión masiva hace unos 13.800 millones de años y ha estado expandiéndose como a un gigantesco globo desde entonces. Esta teoría ha sido fundamental en nuestra comprensión de la cosmología durante décadas. Sin embargo, las nuevas observaciones realizadas por el telescopio James Webb han sembrado incertidumbre sobre su validez, generando un revuelo en la comunidad científica. Casi podemos imaginar a Alison Kirkpatrick, una astrónoma experimentada de la Universidad de Kansas, cuestionando toda su carrera mientras está recostada en su cama. ¿Por qué tanta sorpresa? La razón de este desconcierto radica en que las galaxias captadas por el James Webb no se comportan de acuerdo con lo que la hipótesis del Big Bang predicaría. Son demasiado pequeñas, excesivamente uniformes y parecen tener una antigüedad incompatible con esta teoría. Además, su número es sorprendentemente elevado. Para simplificar estas discrepancias, imaginamos el universo como un globo que se expande. Según la teoría convencional, las galaxias no deberían parecer más pequeñas a medida que se alejan de nosotros en un cierto punto. Deberían comenzar a parecer más grandes, ya que su luz habría tenido que viajar desde cuando estaban muy cerca. Este inusual pero crucial cambio en la concepción de un universo en expansión se hace evidente en las imágenes del James Webb, donde las galaxias parecen mantener un tamaño similar a las que están más próximas a nosotros. En realidad, la teoría convencional podría estar cometiendo varios errores, a pesar de lo sorprendente que pueda parecer. Investigaciones recientes han indicado que la teoría del Big Bang incurre en errores en 16 de sus predicciones, lo que resulta ser un número significativo. La única predicción que se verifica con precisión 
se refiere a la abundancia de útero, un tipo de hidrógeno, pero eso es solo el principio. La teoría en la que nos hemos apoyado durante mucho tiempo también ha estado prediciendo el doble de la cantidad de helio y 20 veces la cantidad de litio que realmente encontramos en el universo. Además, el Big Bang enfrenta desafíos al intentar explicar las enormes estructuras observadas en el cosmos. Según la teoría, estas estructuras son simplemente demasiado grandes para haberse formado en el tiempo transcurrido desde el inicio del universo. Además, la teoría tiene dificultades al tratar de predecir la densidad de la materia en el universo. Y aquí llega una sorpresa interesante. Esas supuestas asimetrías que se creía que no existían en el fondo cósmico de microondas, en realidad resultan ser reales. Esto añade un giro inesperado a la narrativa cósmica. Todo esto nos conduce al telescopio espacial James Webb, una asombrosa hazaña tecnológica que podría tener las respuestas a estas contradicciones cósmicas. Es posible que estas discrepancias parezcan detalles menores en el vasto panorama del conocimiento cósmico que hemos acumulado, pero es importante destacar que están lejos de ser insignificantes. Cada pequeño error equivale a una pieza faltante en nuestro rompecabezas cósmico, que impide la creación de una imagen completa de la naturaleza del universo. Estas anomalías plantean cuestionamientos significativos en torno a todo lo que pensábamos que sabíamos acerca del origen y desarrollo del universo. Desafían nuestra comprensión de las estructuras cósmicas y la misma estructura del espacio-tiempo, lo cual tiene un impacto fundamental en nuestra comprensión de la expansión universal. Las ondas gravitacionales, la materia oscura e incluso el destino último del universo. Por ejemplo, si la densidad de la materia resulta ser variable, esto modificaría nuestra concepción de cómo se crean y desarrollan las galaxias, así como nuestro enfoque sobre el papel de la materia oscura en todo este proceso. Del mismo modo, las inesperadas discrepancias en el fondo cósmico de microondas podrían repercutir en nuestro conocimiento de las condiciones iniciales del universo y su expansión. Estas inconsistencias incluso tienen implicaciones para nuestra comprensión misma del tiempo, ya que están estrechamente vinculadas a la evolución del universo desde el momento del Big Bang. Si llegamos a la conclusión de que la teoría del Big Bang no es completamente precisa, estaríamos frente a la necesidad de reevaluar nuestra percepción del tiempo, su flujo y su relación con el espacio. Los descubrimientos de esta índole podrían desencadenar un cambio de paradigma en nuestra comprensión del espacio-tiempo, similar a lo que sucedió cuando Einstein presentó su teoría de la relatividad. Nos encontraríamos en el umbral de una nueva comprensión del cosmos, en el cual sería necesario recalibrar nuestros relojes cósmicos y redefinir nuestras coordenadas en el cosmos. Al parecer, el universo guarda algunas sorpresas en su seno, ¿no te parece? Permítenos que esta noción nos adentre un poco más en la reflexión. ¿Alguna vez te has cuestionado si el tiempo tal como lo concebimos es una realidad tangible o simplemente un constructo humano que usamos para discernir el pasado o del presente? Es un interrogante sumamente complejo, pero te invitamos a acompañarnos en su exploración. Existe una teoría que plantea que el tiempo podría ser una ilusión generada por nuestras memorias humanas. Según esta teoría, todo lo que ha ocurrido u ocurrirá está ocurriendo en este instante. Es un concepto verdaderamente asombroso, ¿verdad? Si profundizamos en esta idea, solemos pensar en el tiempo como algo que fluye invariablemente hacia adelante. Sin embargo, aquí está lo intrigante. Las leyes de la física no requieren que el tiempo funcione de manera distinta si se mueve hacia adelante o hacia atrás. La teoría del Big Bang, por ejemplo, sugiere que cuando el universo cese su expansión y comience a contraerse, el tiempo podría retroceder. A medida que el universo se comprime, la temperatura aumentará de manera semejante a un Big Bang en reversa. Ahora bien, lo que ocurre después del Big Crunch 
es una pregunta que ha mantenido perplejos a muchos de nosotros. Diversas teorías plantean la posibilidad de que un nuevo universo podría surgir a partir de otro Big Bang, mientras que otras sugieren que nuestro universo podría reaparecer en otro punto, como si fuera una burbuja cósmica. Incluso hay hipótesis que sostienen que este ciclo podría repetirse una y otra vez, dando origen a un sinnúmero de universos. La intrigante idea de que el tiempo podría ser bidireccional, es decir, que puede fluir tanto hacia adelante como hacia atrás, ha llevado a algunos científicos a la audaz conclusión de que el tiempo tal como lo concebimos es en realidad una construcción creada por los seres humanos. Sostienen que vivimos en un espacio-tiempo interconectado, una noción que encuentra apoyo en la teoría de la relatividad de Einstein. Bajo esta premisa, todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros ocupan sus respectivas coordenadas en el espacio-tiempo, que se despliega en cuatro dimensiones. Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? En esencia, sugiere que todo posee una realidad tan sólida como el momento presente y que el pasado y el futuro existen de alguna manera en alguna parte del espacio-tiempo. El físico del MIT, Max Tegmar, expresó este concepto de manera elocuente al describir que vemos nuestra realidad como un espacio tridimensional, donde los sucesos transcurren en el tiempo pero en realidad se trata de un espacio cuatridimensional donde todo simplemente es. Si este planteamiento resultara certero, entonces el tiempo se revelaría como una ilusión, ya que nada experimentaría un cambio real. El pasado, el presente y el futuro coexistirían de manera constante. Ciertamente, estas ideas son profundas y desafiantes, pero resulta fascinante reflexionar sobre ellas, pues ilustran lo mágico y enigmático que puede ser el universo. Julian Barber, un físico británico, aporta una perspectiva única acerca del tiempo en nuestro universo. Su argumento se basa en la noción de que la realidad está conformada por una sucesión de momentos discretos, comparables a fotografías individuales en un álbum donde cada imagen representa un instante único. Para Barber, nuestra percepción del pasado se reduce a una construcción que se apoya en los recuerdos almacenados en nuestro cerebro, lo que plantea la posibilidad de que la noción del pasado sea, en esencia, una ilusión. Barber, esta idea a través de su teoría del espacio, en la que cada momento existe en un lugar dentro de un vasto paisaje al que denomina Plutonia. En Plutonia, cada punto representa un presente, y este paisaje se rige por reglas matemáticas precisas que lo hacen intrínsecamente atemporal. Esta perspectiva se relaciona con el renombrado nombre de Albert Einstein, cuya teoría del espacio-tiempo resulta fundamental para nuestra comprensión actual del universo. Sin embargo, las implicaciones de esta teoría y nuestra comprensión de la misma han suscitado interrogantes significativos. Si en un momento dado se demostrara que el concepto del espacio-tiempo de Einstein es incorrecto, sería necesario descartarlo por completo en búsqueda de una comprensión más precisa del universo. Te invitamos a reflexionar sobre esta cuestión. Comparte en los comentarios tus opiniones al respecto. Si el contenido te ha resultado interesante, no olvides expresar tu apoyo mediante un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir futuros contenidos.